வணக்கம் இது அசோகா இன்ஸ்டியூட் எடுத்து வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ அதை பற்றி ஒரு செய்தி அதை பற்றி ஒரு வீடியோ இப்போ குரூப் டூவோட நம்ம குரூப் டூவோட பழைய இன்ட்ரூ போஸ்ட்ரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடந்த அந்த தேர்வு இன்ட்ரூ போஸ்ட் மட்டும் தனியாக தேர்வு நடந்தது இல்லையா அந்த தேர்வு நடத்தி மெயின் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கு இன்ட்ரூவ் முடித்து ரிசல்ட் போட்டாங்க ரிசல்ட் மீன்ஸ் வந்து அதை யார் யார் இன்ட்ரூவில் கலந்துக்கிட்டாங்களோ அவங்க இன்ட்ரூவில் எடுத்த மதிப்பெண்ணை போட்டிருக்காங்க அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும்னா சும்மா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமாக அதை மட்டும் இன்ட்ரூவ் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எவ்வளோ இந்த இன்ட்ரூவ் மார்க் மட்டும் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாணவர்கள் என்கரேஜாக இருக்கும் அதை பற்றி ஒரு தகவல் அவங்களுக்கு கூடுதலாக இருக்கும் ரெண்டு அந்த இன்ட்ரூவ் போஸ்ட் படிக்கக்கூடாது ரொம்ப கஷ்டம் நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு இன்ட்ரூவ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ தான் இது பாருங்கள் தான் அந்த பழைய குரூப் டூவோட அந்த மெயின் எக்ஸாம் இன்ட்ரூவோட மதிப்பெண் போட்டிருக்காங்க இந்த நாற்பது போட்டிருக்காங்க இல்லையா நாற்பது மதிப்பெண் தான் இன்ட்ரூ மார்க் மார்க்கு அந்த எக்ஸாமுக்கு இன்ட்ரூக்கு வந்து நாற்பது மதிப்பெண் போட்டிருக்காங்க முந்நூறு மார்க் வந்து அந்த மெயின் எக்ஸாம் இப்போ நீ அடுத்து வரக்கூடிய குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் ப்ரிமினரி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் வந்து முந்நூறு மதிப்பெண் தான் அதுக்கான இன்ட்ரூவ் மதிப்பெண்ணும் நாற்பது மதிப்பெண் தான் அந்த தேர்வு பற்றி என்ன முடிவுன்னும் வெளியிடாமல் வச்சுருக்காங்க எந்த எந்த மாதிரி கேட்கப்படும் சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு இதை எடுத்து மாணவர்கள் கருத்துக்கள் கேட்டு அதை பற்றி தகவல் இன்னும் கூடிய வரலாம் சொல்லிடுவாங்க இன்னும் ஒரு ஒன்னா டூ டேஸில் சொல்லிடுவாங்க இருந்தாலும் இன்ட்ரூவோட மா மதிப்பெண் மா மாறுபடுத்த மாற மாற வாய்ப்பு இல்லை அது நாற்பது மதிப்பெண் தான் அது ஸோ அப்போ அந்த பழைய தேர்வை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த வரக்கூடிய தேர்வில் வந்து நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் இன்ட்ரூவில் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் அதை பற்றி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த இப்போ ஏற்கனவே அந்த வெளியிட்டு நடந்த தேர்வோடைய அவங்க மெயின் எக்ஸாமில் எழுதின மார்க்கையும் அவங்க இன்ட்ரூவில் எடுத்த மார்க்கையுமே லிஸ்ட்டாகவே போட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் கலந்துக்கிட்டாங்களோ எல்லார் பேரையும் போட்டிருக்காங்க யார் யார் என்ன மதிப்பெண் எடுத்தாங்க இந்த இன்ட்ரூவ் போ மார்க் போடும்போது அந்த மெயின் எக்ஸாம் மார்க்கு சேர்த்தே போட்டுருவாங்க டோட்டலும் பக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் வந்து நூற்றி முப்பத்தெட்டு புள்ளி ஐம்பது அது அவங்க முதன்மை தேர்வில் மெயின் எக்ஸாம் எழுதுகிற மார்க்கு இருபத்தி நாலு எண்பது இன்ட்ரூவில் எடுத்த மார்க்கு ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு போட்டிருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டு வந்து ஒரு நூற்றி பதினோரு பக்கம் போட்டிருக்காங்க அந்த நூற்றி பதினோரு பக்கத்தில் அந்த இன்ட்ரூவ் போஸ்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு ஆயிரம் போஸ்ட் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி நூறு அந்த மாதிரி போஸ்ட் வரும் அது டபுள் மடங்கு ஒன்று டூ ஒரு டபுள் மடங்கு கூப்பிட்ருந்தாங்க ஒன்று டூ டூனு கூப்பிட்ருந்தாங்க அந்த ஒன்று டூ கலந்துக்கிட்ட எல்லாருடைய மதிப்பெண்ணும் போட்டிருக்காங்க இன்ட்ரிவியூ மதிப்பெண் போட்டிருக்காங்க மெயின் எக்ஸாம் மதிப்பெண் போட்டிருக்காங்க இதிலேருந்து அந்த தேர்வு பாஸ் பண்ணவங்கள அந்த இன இடஒதுக்கின் அடிப்படையில் அவங்க பிரித்து எடுப்பாங்க சரி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய நோக்கம் வந்து இன்ட்ரிவியூ மதிப்பெண்ணை பற்றி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த நூற்றி பதினோரு பேஜஸ் நம்ம எடுத்ததில் நம்ம நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பேஜஸ் கிடச்சிருக்கு அதை நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் அதில் இன்ட்ரூவ் மதிப்பெண் அவங்க எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு பேஜில் பார்க்கும்போது குறைந்தபட்சம் அது மொத்த மதிப்பெண் நாற்பதுன்னு சொன்னவங்களுக்கு இன்ட்ரூவ் மதிப்பெண் வந்து நாற்பது மதிப்பெண் மொத்தம் அதில் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் வந்தால் பதினெட்டு போட்டிருக்காங்க ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த ஒரு பேஜில் ஒருத்தருக்கு பதினெட்டு மட்டும் கிடச்சிருக்கு ஒவ்வொரு பேஜ்லையுமே ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு பேருக்கு மேலே பதினெட்டு மார்க் இல்லை குறைவான போட்ட மதிப்பெண் வந்து பதினெட்டு போட்டிருக்காங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த குறைவான மதிப்பெண்ணா இருபத்தி ஒன்று கிடச்சிருக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸ்க்ரீனில் இருபத்தி ஒன்று சில பேர் கிடச்சிருக்கு அது பக்கத்துலேயே பாருங்கள் அடுத்து இருபத்தி நாலு இருக்குது முப்பது சாரி இருபத்தி நாலு இருபத்தேழு முப்பது ஸோ இது வந்து ஒரு பதினெட்டு அஞ்சு ஸ்லாபாக இருக்குது பாருங்கள் பதினெட்டு ஒரு மூணு மார்க் சேர்த்தா இருபத்தொன்று அடுத்த மூணு மார்க் சேர்த்தா இருபத்தி நாலு அடுத்த மூணு மார்க் இருபத்தேழு அடுத்த மூணு முப்பது அஞ்சு ஸ்லாப் ஸ்லாப்பாக போட்டிருக்காங்க நல்லா தெரியுது நம்மளுக்கு ஏன்னா இடைப்பட்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தாறு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை பாருங்கள் அது கவனிக்கணும் அதை கவனிச்சுக்கோங்க அதுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கான காரணம் இருக்குது அந்த மூணு மார்க் ஏன் ஒவ்வொரு ஸ்லாப்பாக போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இதில் கூடுதல் மதிப்பெண் வந்து முப்பது தான் போட்
நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சு ஒரு மார்க் எடுத்திருக்காரு ஒரு ஃபீமேல் எடுத்திருக்காங்க அவங்களுடைய இன்டர்வியூ மதிப்பெண் இருபத்தி நாலு போட்டிருக்காங்க குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்துருந்து ஒரு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு போட்டிருக்காரு அவருடைய இன்டர்வியூ மதிப்பெண் பதினெட்டு கிடச்சிருக்கு அட் சேம் டைம் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது எடுத்தவர் இன்னொரு நூற்றி முப்பத்தெட்டு எடுத்திருக்காங்க அவங்க முப்பது மார்க் கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தொன்று ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு அவருக்கு இருபத்தி ஏழு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு எடுத்திருக்காரு அவர் இருபத்தி ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஸோ அவங்க மெயின் எக்ஸாமில் எழுதின மார்க்குக்கும் அவங்க இன்டர்வியூவில் எடுத்த மார்க்குக்கும் ஒரு சம்மந்தம் கிடையாது அதுதான் பாயிண்ட் இந்த வீடியோட பாயிண்ட் அதுதான் அதாவது இன்டர்வியூக்கும் நீங்கள் தனியாக தயாரிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்டர்வியூங்கிறது ஒரு நாலேஜ் செக் பண்ணுற எக்ஸாம் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே மாணவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் கிளாஸ்க்கு வர்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமும் சொல்லிடுறோம் இன்டர்வியூ தேர்வுங்கிறது நீங்கள் ப்ரிமினரி விடுங்க உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மெயின் எக்ஸாம் அந்த மூலமே உங்களை சப்ஜெக்டோட எவ்வளோ ஆழமாக இருக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ள நடத்து ரெண்டு தேர்வு நடத்திட்டு இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு வந்து எந்த நாலேஜும் செக் பண்ணவே மாட்டாங்க அதுக்கு நீங்கள் தயாரிச்சுட்டு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ உங்களுடைய பதட்டம் இல்லாத ஒரு மனிதராக ஒரு எம்ப்ளாயா நிதானம் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயா டென்ஷன் ஆகக்கூடிய எம்ப்ளாயான்னு செக் பண்ணக்கூடிய சாதாரண ஒரு தேர்வு தான் இன்டர்வியூங்கிறது இது வந்து டிஎன்பிசி சேர்மனே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க பழைய பேட்டியில் நான் சொன்னது வார்த்தையில் அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் நாலேஜை செக் பண்ணுற தேர்வு இன்டர்வியூ இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் அதிப்படியில் அதே அடுப்பில் பார்க்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து உங்கள் நாலேஜான பெர்சனாக நாலேஜ் இல்லாத பெர்சன் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மதிப்பெண் அளிக்கவே முடியாது இல்லைங்களா அப்போது ஒரு அரசு ஊழியர் ஆகக்கூடியவங்க வந்து எந்தளவுக்கு டென்ஷனாக இருப்பாங்க எந்தளவுக்கு ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு செக் பண்ணக்கூடிய தான் ஒரு இன்டர்வியூ தேர்வு அதில் நம்ம சேர்ந்து இந்த நீங்கள் இந்த இவங்களோட எக்ஸசைஸ்மெண்டோடைய மார்க் நீங்கள் பார்த்தாலே நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நூற்றி அஞ்சு அவர் வந்து ஜஸ்ட்டு பார்டரில் அவரோட கோட்டாவில் தான் மெயின் எக்ஸாம்லேயும் மார்க் எடுத்திருக்காரு பட் அவங்களுக்கு முப்பது மார்க் போட்டிருக்காங்கன்னா காரணம் வந்து அவர் கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் பதில் கொடுத்துருப்பார் அதனால் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது ஒரு எம்ப்ளாயி ஆல்ரெடி அவர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயினால் அந்த ஸ்லாப்காண்டே அது முப்பது மதிப்பெண் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் சரி இந்த ஸ்லாப் ஸ்லாப்னு சொல்கிறீங்களே அது என்ன சார் மீனிங் சொன்னீங்க என்ன உங்களுக்கு புரியுது பதினெட்டு மதிப்பில் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீ ஃபுல்லாக நூற்றி பதினோரு சேட்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பதினெட்டு குறைவை யாருக்குமே கொடுக்கல ஸோ நாற்பது மதிப்பெண்ணில் அவங்க முப்பது ஹையஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்க நாற்பது யாருக்குமே கொடுக்கல பதினெட்டு கொடுத்துருக்காங்க மீதி பன்னெண்டு மதிப்பெண்ணை தான் அவங்க ஒரு நாலு ஸ்லாப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இருபத்தொன்னு இருபத்தி நாலு இருபத்தேழு முப்பது நாலு ஸ்லாப்பாக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி இந்த இன்டர்வியூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஸ்லாப்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாணவருடைய முதல்ல வந்து உங்கள் ஊர் நீங்கள் படிக்கிற படித்த படிப்பு உங்கள் பெற்றோர்கள் அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அடிப்படையான கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு பதட்டம் இல்லாமல் பதில் கொடுத்தீங்களா உங்களை பற்றி ரொம்ப பேசிக்காக கேட்பாங்க அதுக்கு பதட்டம் இல்லாமல் பதில் கொடுத்தா ஒரு மார்க் கூடும் அதாவது ஒரு ஸ்லாப் கூடும் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தொன்று கூடும் அடுத்து உங்களுடைய உங்கள் நீ உலக அறிவுகளை பற்றி அப்டேட்டாக உலக அறிவை பற்றி ஓரளவுக்கு பேசிக்கான கேள்விகளை கேட்பாங்க ஹூயிஸ்கோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க முதலமைச்சர் யார் பக்கத்து மாநில முதலமைச்சர் யார் கவர்னர் யார் வேலை லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் பற்றியும் சில கேள்விகள் தெரிஞ்சால் பதில் சொல்லலாம் தெரியட்டு தெரியாதுன்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது பதில் கொடுக்குறீங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு உலக அறிவு மட்டும் பார்ப்பாங்க மூணாவது நாள் ஆசலாம் வந்து உங்களுடைய ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு டிஎன்பிசி சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு பற்றிலாம் பெருசாக அதை கேட்க மாட்டாங்க சின்னதாக பேசிக்காக ஒரு கேள்வி கேட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் ப்ரைவேட்டோ இல்லை கவர்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி இது ஒர்க் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு ஒரு மூணு மார்க் கொடுக்கலாம் அடுத்த ஒரு ஸ்லாப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட சந்திக்கிற ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பதட்டம் இல்லாமல் இருக்குங்க இந்த அளவுக்கு பதில் நேர்மையாக பதில் கொடுக்குறீங்க அது நீங்கள் பதில் கொடுக்குறதுல பேசுகிறதுல ஏதாச்சும் பதட்டம் பதட்டம் இருக்குது அது போய் ஏதாச்சும் தவறுதலாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க அது ஏதாவது போய் சொல்லி சமாளிக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன கேள்விக்கான விடை வந்து தவறுதலாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி வந்து பிஹேவியர் கேரக்டர் ஸ்டடிஸ் மட்டும் பார்ப்பாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்து நீங்கள் பல கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் கூட பதில் சொல்லணும் தெரியலைங்கிறத ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக எனக்கு தெரியலங்க ஒரு
குறைவான மதிப்பில் எடுத்தும் கூடுதல் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூங்கிறது ஒரு விஷயமே கிடையாதுன்னு நம்ம குறிப்பாக சொல்ல வரோம் இன்டர்வியூ தேர்வுக்கு இன்டர்வியூ தனியாக தயாரிக்க தேவையில்லை நம்ம டென்ஷன் ஆக தேவையில்லை நீங்கள் நீங்கள் இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க வந்து உங்களுடைய முதல்நிலை தேர்வுக்கும் முதன்மை தேர்வுக்கும் தேவையான வேலைகளை மட்டும் நீங்கள் தயாரித்து கொண்டே இருக்குங்க இன்டர்வியூ வந்து ஈஸியாக பதினெட்டு மார்க் எல்லாருக்கும் போட்டுறாங்க இருபத்தி பதினெட்டுலேருந்து முப்பது கிடைக்கிற மார்க்கு அன்னிக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்தம் இருக்குது அந்த அந்த தகவல் தான் இந்த சீட் நம்மளுக்கு உணர்த்துது நம்மளால் கற்பனை எதுவும் சொல்ல முடியாது இன்டர்வியூ பற்றி அவங்க கொடுத்து ரிசல்ட் நடிப்பாளில் பேசியிருக்கோம் இது உங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மாணவர்கள் யாரும் குரூப் டூக்கு தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வரும்